Tu souhaites un modèle de tracker d'habitude dans Notion Je vais t'en montrer un très simple à construire, qui ne nécessite pas l'utilisation des bases de données. Tu peux télécharger ce template en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous construirons un second tracker d'habitude, incluant une base de données. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Nous avons une page principale Tracker d'habitude. Nous allons créer une sous-page afin de créer le modèle de semaine. Nous appelons cette nouvelle page Habitude et la passons en Full With. Nous écrivons ensuite les jours de la semaine dans cette bloc distinct. Nous sélectionnons ces sept blocs et cliquons sur CTRL B pour les mettre en gras. Puis, nous cliquons sur les six petits points à gauche et choisissons une couleur de police. Nous déplaçons un à un les blocs en drag and drop pour créer une colonne par jour. Sous lundi, nous ajoutons des blocs to-do list pour chacune de nos habitudes. Nous sélectionnons ensuite l'ensemble des blocs to-do list créés, les copions, CTRL C, et les colonnes dans chaque colonne. Pour les ajouter à une colonne, nous pouvons soit cliquer sur le plus puis CTRL V, soit nous positionner à la fin du bloc jour, par exemple mercredi, et cliquer sur Entrée puis CTRL V. Nous revenons dans la page principale et allons maintenant transformer notre sous-page en toggle. Ainsi, L'ensemble de notre sous-page est contenu dans un seul bloc que nous pouvons déplacer. Nous créons également un titre, semaine, que nous compléterons pour chaque nouvelle semaine. Nous allons maintenant créer un template button. Nous nous plaçons dans une nouvelle ligne, puis écrivons « slash template button ». Nous choisissons un titre à notre bouton « Nouvelle semaine », puis nous déplaçons le bloc titre suivi du bloc toggle dans le champ « Template ». Nous supprimons la to-do et la ligne qui étaient présentes à la création du template button. Nous cliquons sur « Close ». Nous pouvons maintenant ajouter des semaines en cliquant sur le template button « Nouvelle semaine ». Nous pouvons compléter le titre « Semaine 1, 3 janvier 2022 ». Nous créons une seconde semaine, semaine 2, 10 janvier 2022. Je t'avais imposé en début de vidéo de créer ton modèle dans une sous-page. Je te montre tout de suite le résultat que tu aurais obtenu en insérant ce contenu. Tout d'abord, il est impossible d'insérer plusieurs colonnes dans un toggle de cette façon. Par ailleurs, si nous n'avions pas utilisé deux toggles, nous aurions eu cette disposition concernant nos habitudes. En insérant des blocs dans le template bouton, nous aurions perdu toute la disposition que nous avions paramétrée précédemment. Nous ajoutons un nouveau template bouton. Nous ajoutons un titre et déplaçons les données dans la partie template. Comme tu peux le constater, les données ne sont pas du tout ordonnées comme nous le souhaitions. Je vais maintenant te montrer que ce tracker fonctionne également très bien sur mobile. Je me rends dans la page Tracker d'habitude, je crée une nouvelle semaine, je modifie le titre et coche les habitudes validées. Les jours s'affichent successivement, je peux minimiser un toggle, ajouter une nouvelle semaine. La nouvelle semaine créée sera toujours placée en haut de la page entre le template button et la semaine précédente. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de me retrouver dans la vidéo suivante, dans laquelle nous allons créer un système de gestion des tâches. Et n'oublie pas de liker et partager cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire du contenu. À bientôt